আচ্ছা তুমি কতক্ষণ এইভাবে পায়চারি করবা এখানে এসে বসো বসে একটু কথা বলো দেখো না বলি তোমার বাবা আর যাই বলুক আমি কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি সেটা সবাই জানে আমার বাবাও জানে তাইলে উনি বাগড়া দিতেছে কিসের জন্য বাগড়া দিতেছে কই আর বাবা এটাও জানে যে পাড়ার অনেক বড় ভাই আমারে ভালোবাসে এসব কি বলতেছো তুমি আমার ভালোবাসা হইতেছে গিয়ে খাটি আর বাকি সবটা তো ভেজাল সেটাও জানি তাইলে তাইলে কি আচ্ছা দেখো আমি তো বাবার একমাত্র মেয়ে বাবার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তো আমি আমার সম্পত্তির কোনো দরকার নাই তুমি চলে আসো এই কথা বললেই হবে আমি বাবার অবাধ্য হতে পারবো না বাবার কথার বাইরে আমি কিচ্ছু করতে পারবো না তোমার বাবা কি চায় মানে আমি কি ছেলে হিসেবে খারাপ বাবা ছোট্ট একটা চাওয়া কি সেটা বাবা বলে দিয়েছে যে বাবা জামাই হিসেবে একটা ভদ্র মার্জিত সংস্কৃত মনে জামাই চাই মানে কবি হইলে একটু ভালো দাদা দাদা তোমার কাছে কি মনে হয় আমি ভদ্র মার্জিত ছেলে না কিন্তু তুমি তো সংস্কৃত মনে না কি করলে উনার মনে হবে যে আমি সংস্কৃত মনে একজন ছেলে তুমি হচ্ছে একটু সাহিত্য চর্চা করবা তুমি কবিতা লেখা লেখি করবা মশা এটা অনেক সহজ বিষয় ঠিক আছে চলো একটু সংস্কৃত চর্চা করি বাবা জীবন এইটা যে তোমার উদ্দেশ্য না সেটা তো আমি ঠিকই বুঝি তোমার উদ্দেশ্য তো নবনীর সাক্ষাৎ না 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 চাচা মানে পেপে হচ্ছে একটা ভিটামিনধারী ফল আর আপনার মতো বুইরে মানুষদের জন্য পেপে খুবই উপকারী মনে করেন ওই কোষ্ঠকাঠিন্য সারা তোমাকে কে বললো আমার কোষ্ঠকাঠিন্য না ইয়ে মানে এই বয়সে তো কোষ্ঠকাঠিন্য রোগটা থাকাটা স্বাভাবিক মানে না থাকাটা তো লজ্জার ব্যাপার তোমার তো লজ্জা সর্বের কোনো বালাই নাই হ্যাঁ তুমি আমাকে একবার বুইরে বলতেছো আর এটাকে ভিটামিন ধারি ফল বলতেছো হ্যাঁ ভুল হয়ে গেছে চাচা তোমার তো ভাষা জ্ঞান খুবই দুর্বল হ্যাঁ তুমি জানো আমি একটা উপন্যাস লিখেছিলাম সেই উপন্যাস সম্পর্কে জানো জানো আমার সম্বন্ধে আমার ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে জানো আমি কিভাবে জানবো চাচা মানে আমার তো ওই সময় জন্ম হয় নাই কিন্তু এটা আমার দোষ না এটা আমার বাবার দোষ তোমার বাবার দোষ মানে না মানে বাবা যদি আগে বিয়ে করতেন তাহলে আমি আগে চলে আসতাম জন্ম নিতাম তখন আপনার উপন্যাস সম্বন্ধে জানতে পারতাম এই ছেলে তুমি তো একটা মহাফাজিল যাও যাও এখান থেকে আমার সামনে থেকে দূর আমার মেয়ের জামাই হইতে তাতে কি হয়েছে পেঁপে তো ভালো জিনিস কেটে দেই খাও যাও কাইটা কাইটা তুমি নিয়ে নিয়ে খাও আমার খাইতে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে যাই যাও এক লাখ লাখ খাও আমি পান্না পরিচয় দিচ্ছ কেমন আছো জানো আজকে রাতটা না খুব সুন্দর আকাশে উঠেছে খুব সুন্দর একটা চাঁদ চাঁদ উঠবে সেটা তো জানি কিন্তু এখন আমার চারিদিকে তো অন্ধকার কেন তোমার বাবার জন্য আচ্ছা তুমি আমাকে একটা বুদ্ধি দাও তো মানে কিভাবে সংস্কৃত মনে হতে পারি বুদ্ধি 
তুমি সংস্কৃতি চর্চা করো তুমি গান শিখতে পারো তুমি তুমি কবিতা লিখতে পারো তুমি নাটক লিখতে পারো এমন তো অনেক কিছু করা যায় তুমি একটু সংস্কৃতি নিয়ে ভালো করে চর্চা করো না তাহলেই তো হয় কি বলতেছ মানে আমি এখন গান শিখব গানের গলা আছে আমার তোমার গলা নেই গলা তো আছে কিন্তু সেটা তো শুধু ভাত খাওয়ার জন্য তাহলে একটা কাজ করো তুমি সাহিত্য চর্চা করো যাক ভাগ্য ভালো যে না শিখতে বলো না দেখো তুমি তো আমার উপর কোনো কিছুর জন্য দোষ দিও না দেখি চেষ্টা করে দেখি কি যে করি কিভাবে যে সংস্কৃতি মনা হওয়া যায় মাথাই আসতেছে না কবিতা লিখি চেষ্টা তো করা যায় যেন নিজের ফান্দে নিজে পড়া এ যেন ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে এ যেন তারপরে খেয়ে নীরবে কান্দে রে ছি 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 কি বাজে কবিতা লিখছি আমার দ্বারা সংস্কৃত মনে হওয়া হবে না কখনো সার বা কখনো জ্বালানি আহ কখনো তুমি শিশুর হাতের খেলনি না শিশুরা যাচ্ছে না তাহলে দেওয়া যায় কখনো তুমি নতুন বউয়ের হাতের খেলনি তোমার ছোঁয়ায় বউ হয়ে ওঠে রাধনি বাহ চমৎকার এই প্রথম কেউ গোবর নিয়ে কবিতা লিখল লিখেছেন কবি বৃক্ষ কামার চমৎকার কবিতা বাহ গোবর নতুন বউয়ের হাতের দাঁড়া দাঁড়া কেমন আসস এই তোদের কি রুচির পরিবর্তন হবে না তোরা কি আধুনিক হবি না বল কেন দোস্ত কি হয়েছে এই যে আমার নাম আমার নাম কি কামাইল্লা তোরা তো ছোটবেলা থেকে কামাইল্লাই ডাকি ওহে বৎস না না তুমি ভুল করছো আমার নাম বৃক্ষ কামাল কবি বৃক্ষ কামাল ও দোস্ত সরি ভুলে গেছে তোর নাম হচ্ছে বক্ষ কামাল ওহে বৎস এটা বক্ষ না বক্ষ बसाय কার বাসায় কেন কি জন্য কি কারণ কেমনে কই আচ্ছা তোরা করলে খুলেই কইতেছি আমি একটা মেয়েরে ভালোবাসি ও তুমি একটা মেয়েকে ভালোবাসো সেই মেয়ে কি তোমাকে ভালোবাসে আপাতত না তবে মায়ার বাপ কইছে মায়ারে নাকি একটা সংস্কৃতি মনে আছে পোলার লাগে বিয়া দেব বাহ তোমার এই কথা শুনে আমার মনটা ভরে গেল আমার মনে হলো পৃথিবীতে এখনো সংস্কৃতি মনে লোক আছে ওনার বাবা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিন্তু 
আমি ওই বাসায় গিয়ে কি করব বলো দোস্ত কবিতা শুনতে হবে আরে না 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 কবিতা শোনা লাগবো না তুই এখানে যাবি তাহলে হ্যাঁ বাপে কি বুঝবো যে সাহিত্যিক দূর লগে আমার ওঠা বসা আছে হুম ব্যাপারটা যেহেতু সংস্কৃত কেন্দ্রিক এবং সাহিত্যের ছোঁয়া আছে সেক্ষেত্রে কবি হিসাবে আমার যাওয়া উচিত কিন্তু তোকে আগে আমার একটা কবিতা শুনতে হবে এখন শোনা লাগবো অবশ্যই কবিতা তোর জন্য তুমি না ডাকলে আসবো না কখনো ভালো বাসবো না ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও সে বাসে আমি গোবন্দিটা কবিতা শুনবি গোব কবিতা শুনে বলে একটা আচ্ছা পান্না তোমাকে তো আমি সেই ছোটবেলা থেকে চিনি তুমি তো এরকম ছিলা না তুমি তো খুব ভালো ছেলে ছিলা হঠাৎ তোমার কি হয়ে গেল কাজ কাম কিছু করো নাকি পেঁপে নিয়ে মানুষের বাসায় বাসায় ঘুরে বেড়াও জি চাচা মানে আমি তো কন্ট্রাক্টারের কাজ করি ওকে আমার বন্ধু বৃক্ষ কামাল কি কামাল বৃক্ষ কামাল এই নাম কি তোমার বাবা মা আঁকি করে রাখছে না এটা আমার কবি নাম ছদ্ম নাম আসলে ও গাছ নিয়ে কবিতা লেখা তো এই জন্য ও নিজের নাম দিতে বৃক্ষ কামাল ওর আসল নাম হচ্ছে কামাল উদ্দিন হাওলাদার তেনার কামিল না এই তুমি এত কথা বলো কেন তুমি কবি জি চাচা কবিতা লিখো সংস্কৃতি মনা বা জানো তো নাইনটি এইটে আমি একটা উপন্যাস লিখেছিলাম একটা একেবারে আঙ্গিক এবং প্যাটার্ন নিয়ে নতুন ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট ও আপনি আঙ্গিক নিয়ে লিখেছেন বুঝি হ্যাঁ এটা তো অনেক আগ থেকেই শাল বদলে আর এবং ওই যে পালের কোয়েল হো পর্যন্ত কিন্তু এটা লিখেছে ভালো বিষয় আরে বা তুমি দেখি পড়াশোনা করা ছেলে যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটাই আচ্ছা বসে তোমরা এই নবনি 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 সংস্কৃত মনে মানুষ খুব ভালো মানুষ বিচক্ষ কাল বড়ের কথা তোকে কে বলতে বলছে হ্যাঁ বদলে আর কি তোর মামাতো ভাই লাগে হ্যাঁ তোর না বলছে কথা বলবি না তুই এত কথা বলছ কিসের জন্য আর একটা মানুষ মারা গেছে তারে আল্লাহ বেশ দিন সুখ করছে তুই তার নাম নিয়ে এত টানা হাসা করতেছস কেন টানা হাসা কই করলাম নিত্য একজন কবি উনি অমর লোক আমাদের কবিদেরও রাজা ওদেরকে তো বলতে হয় ও হচ্ছে কবি দেখলি বোঝা যায় তাই না চেহারা দেখলি মনে হয় যে কবি সংস্কৃতি মনা খুব আমি কবি বৃক্ষ কামার আমি নবনী হ্যাঁ এতদিনে একটা যোগ্য মানুষের দেখা পেয়েছি হ্যাঁ তা বাবা ওই যে তুমি কি নিয়ে যেত কথা বলছিলে আঙ্গিক 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 বলার আগে আমি একটা কাজ করি আমি আমার লেখা একটা বই দিচ্ছি এখানে না আমি আঙ্গিক নিয়ে সব কি হলো না না কিছু না চাচা আপনি ওর কথা একদম শুনবেন না চাচা ও একটা হাবাইটা ও আমার কাছ থেকে টাকা ধান নিয়ে কোনোদিন ওই টাকা ফেরত দেয়নি ও কষ্টকাঠিন রোগও আছে এই তুমি দেখি সবাইকে রোগী বানিয়ে ফেলতে চাও চাচা আপনি কিছু মনে করবেন না অসন ছোটবেলার বন্ধু তো অনেক উল্ট পাল্ট কথা বলে আমি জানি আর সংস্কৃতি মনা তো বাদ দেন ওর কথা মনে নেন না আমিও কি চিনি আপনি কিছু মনে করবেন না হ্যাঁ 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 সেটাই ভালো পরিস্থিতি কেমন যেন হয়ে গেল ঘোল আটে তোমার কোনো কার্ড থাকলে আমাকে দিয়ে যাও জি জি আমার একটা যে ভিজিটিং কার্ড আছে দাও তারপরে কেমন ঠেলা ঠেলি করে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেল না বন্ধুর সাথে বন্ধু একটু এরকম করতেই পারে সেরকম করে নাকি হ্যাঁ করে বাবা দেখি কার্ডটা আমি 
আমি আমি কি করলাম ওই যে উপন্যাসের প্যাটার্ন নিয়ে একটু কথা বল রাগ তোর প্যাটার্ন ওই কাট দিতে গেছিস কিসের জন্য কাট উনি তো সুন্দর করে চাইলেন না দিয়ে পারলাম না তো চাইলেই দিতে হবে না আর তুই কাট বানালি কবে হ্যাঁ যে নাম ও ঢং তার আবার রং আহা এই যে তুই কিন্তু আমার সাথে কিন্তু মানে রাগরাই করছিস এবং কিঞ্জিত কিন্তু বাজে ব্যবহার করছিস কিন্তু তাই না তোমাকে আমি জামাই আদর করা লাগবে চল তোমার জামাই আদর আমি কিন্তু একজন কবি মামা আমি কবি কিন্তু আমি একজন আমি একজন তুই ভুলে যাস না ওহে বালিকা ওহে প্রেমিকা প্রেমিকা ওহে প্রেমিকা কেমন আছেন আপনি কে প্রেমিকা কাকে প্রেমিকা বলছেন আসলে আমি দুঃখিত আমি বালিকা বলেছি ওহে বালিকা আপনি কেমন আছেন আমি কেমন আছি সেটা যেন খুব দরকার কুশল বিনিময় করে এটা কবিদের একটা কাজ আসলে আমি আপনাকে যে জন্য ডেকেছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে আপনাকে দেখার পর থেকে না আমার ভিতরে কবিতা ভর করেছে আমি চারিদিকে শুধু কবিতা দেখি ডানে কবিতা বামে কবিতা উপরে কবিতা নিচে কবিতা শুতে গেল কবিতা খেতে গেল কবিতা আর ওই কবিতার মাঝখানে শুধু আপনাকে দেখি আমি আপনি জানেন আমি আপনার জন্য কত কবিতা লিখেছি আপনি আমার জন্য কবিতা লিখছেন কবিতাগুলো কি আপনার নোট করা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে রক্ত দিয়ে নোট করে লিখেছি রক্ত লাগবে না আপনি একটু কষ্ট করে মানে কলম দিয়ে নোট করে রাখবেন সেটা নাহলে করবো সমস্যা নেই আমি লিখে রাখবো তোমার জন্য সব কবিতা আমি লিখে রাখবো ও সরি আপনাকে তুমি বলে হচ্ছি আর তারপর সেগুলো আপনি পান্নাকে দিবেন পান্না 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 তোর কথা শুনলে আসে আমার কান্না আপনি কি কিছু বললেন না বলছি কিছু না বলছি আমি অনেক কষ্ট করে কবিতা লিখেছি কবিতাগুলো শুনবেন সেটা শুনতে পারি কিন্তু একটা শর্ত আছে আপনার জন্য আমি সব কিছু করতে পারবো আমার কবিতা একবার শুনুন অনেক শ্রুতি মধুর কবিতা আপনার মন গলে যাবে বিশ্বাস করুন শোনেন লিখেছে কবি বৃক্ষ কামাল মানে আমি পড়ে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক আমি জ্ঞান হারাবো মরে যাব মরতেছো না কেন আমি তো মরতে চাই তো মরে যান তোমার ওই দুই চোখের প্রেমে হাবু ডুবকে আমি মরতে চাই ওই সাগরে ডুবে মরতে চাই ভাই ভাই আপনি কবিতাগুলো লিখে দিয়ে দিয়েন হাসি কি পেলি তুই এই পান্নার মাঝে জামার মাঝে নেই আমার কবিতা তোর পছন্দ হয় না ভালো লাগে না বুঝবি বুঝবি সময় হলে বুঝতে পারবি পান্নার মধ্যে তুই কি পেলি জামার মধ্যে নেই নিজের কবিতা লেখার পরে নিজেরই মনে হচ্ছিল যে এই কবিতা যদি তোমার বাবা পরে স্ট্রোক করবে স্ট্রোক তাহলে অন্য কিছু করো তুমি জানো সেদিন কি হইছে কি তুমি যে কবি ছেলেটাকে নিয়ে বাসায় গেছো না হ্যাঁ বাবা তো তার কবিতায় মুগ্ধ বাবার তাকে খুব পছন্দ হইছে इवन বাবা কি বলছে জানো কি বলছে বাবা বলছে যে অনেক দিন পর বাবা মনের মতো একটা ছেলে খুঁজে পেয়েছে আমার তো ভয় লাগতেছে বাবা না শেষে ওর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেয় তুমি একটা সত্য কথা বলো তো তোমার কেমন লাগছে সত্যি করে বলবা খারাপ না বৃক্ষ রে বৃক্ষ 
समस्या मंगल कथा कथा तो नई जान बाणी चाचा एग्लो बोले लज्जा दीबें ना छोट मानुष ज्ञान समुद्र नुड़ी को मात्र कथा नय बाणी आज के तुम्हारे कविता सुन अवश्य क्या सुनबें ना हमारे तो प्रति कवित वृक्षे छाय मत मन हमें कवित छाय दाड़ी आवश्यक सुनबें और यह तो नाम वृक्ष कमाल वृक्ष छाय जी चाचा यही तो नाम वृक्ष कमाल जान तो हमारे उपन्यास नवनी नहीं <laughs> रातरकुलेबें <laughs> शशी कपूर 
আজিম সুজাতা কবরি ববিতা এই সাবানা প্রত্যেকেই কিন্তু নাম বদলেছে এর সংস্কৃতি কর্মী এটাই নিয়ম जीवन भावना हृदय धोला मानुसा नवनिर बाबा মানে পান্নার মতো ছেলেই হয় না তুই খুব বিচক্ষণ একটি ছেলে মিষ্টি মুখের একটা সুন্দর ছেলে ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট উনি আমাকে এমন একটা কথা বলেছেন যে আমার হৃদয়টা ব্যথিত হয়ে গিয়েছেন আমাকে বলল যে আমি নাকি তোর নখদর উপর সমান না কথাটা শুনে আমার এই মনটা এত ব্যথিত হলো বুকের বাপাসটাই চিনচিন করে ব্যথা করছে উনি তো ঠিক কথাই বলছে যাই হোক উনি আরও কিছু কথা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ কি বলছ আরো উনি বলেছেন আচ্ছা ভালো কথা তুই কি নবনীদের বাড়িতে যাস না বললো যে ছেলেটাকে কতদিন দেখি না তার মিষ্টি মুখটা কতদিন দেখে না তুই যেতে পারিস আন্টি কিন্তু খুব সুন্দর মিষ্টি বানায় নবনীর বাবা এই কথা বলছে হ্যাঁ রে বাবা ইনফ্যাক্ট নবনীর মা আমাকে ওই রসালো মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছে আমি এত খুশি হয়েছি তুই এত সুন্দর একটা নিউজ দিলি এই জন্য থ্যাঙ্কস যা খবরদার কিন্তু আর যাবি না আমি আর যাব না ঠিক আছে ভালো থাক पृथिवीतेगल आचू क्यों छोट क्यों मोटा आवेग অনুভূতি জড়িয়ে আছে কিন্তু গদ্য থেকে পদ্য করা কি সহজ কাজ হবে বলতে গেলে জনাব আপনি একজন যোগ্য লোকের কাছে আপনার উপন্যাসটাকে দিয়েছেন আমার এতদিনের সাহিত্য চর্চা আজকে কাজে আসবে ধরুন আপনি আমাকে বললেন যে ছেলেটি বাজারে গেল কিন্তু আমি কি বলবো জানেন ছেলেটি বাজারে গেল গেল তো গেল ফিরে এলো না কবে গেল কখন আসবে আরে বাস এই ছেলে তো দেখি কামাল করে দেবে চলো বাড়িতে গিয়ে বসে কথা বলা যাবে আজকে আমার একটু তারা ছিল আমার প্রকাশনায় যেতে হবে আর কি আমার একটা বই খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে আচ্ছা 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 ঠিক আছে এসো কিন্তু কেমন হ্যাঁ আমি সন্ধ্যা লগ্নে আসবো আচ্ছা এসো ওয়ালাইকুম আসসালাম কি 
শুরু করছে থাম থাম তুই তোর বাবার কথা বলবি তো তোর বাবা যা খুশি তাই করুক কোনো লাভ নেই তুমি দেখতেছো না কি করতেছে ওই তুই চুলিয়া পোলার কথা বলবি তো শেষে দেখা গেল ওই চুলিয়া পোলার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেয় ইস এত সোজা আমি থাকতে তোরেই চুলিয়া পোলার সাথে বিয়ে দিবে এত সোজা না আচ্ছা মা তুমি বলো না তোমার কাছে কি মনে হয় ওই চুলিয়া পোলা থেকে পান্না অনেক বেটার না পান্না হ্যাঁ ভালো কিন্তু একটু পাগলাটি বাবাও তো পাগলাটে এতে তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে না মানে তেমন একটা সমস্যা হয়নি দেখ না ছেলেরা যদি যে মানে চামারের মতো হয় কাঠখুটটা হয় তাহলে কেমন লাগে বল না ছেলেরা হবে সফট হ্যাঁ এই মোমের না 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 তুলার মতো সফট হ্যাঁ আর ওর একটু রোমান্টিক হবে বউ নেওটা হবে তাহলেই না ভালো আমার মাটা না অনেক রোমান্টিক আমার মনে হয় আমি আমার মার মতো রোমান্টিক হয়েছি এই তুই কি আমাকে ভয় পাস না সরি আরে কবি যা খাওনি না আসলে খাওয়া হয়নি বই পড়ছিলাম তো তা তোমার প্ল্যানটা কি বলো তো প্ল্যান তেমন কিছু না আবার অনেক কিছু আমার প্রথম যে প্ল্যানটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে উপন্যাসটা আছে না ওটাকে আমি কবিতায় রূপান্তর করব আর আমার মনে হচ্ছে এই কাজটা পৃথিবীতে প্রথমবার মতো হচ্ছে আর যেটা আমি করতে যাচ্ছি বাহ আইডিয়াটা পেলে কোথায় আইডিয়াটা আসলে চাচা আমি তো অনেক সাহিত্য চর্চা করি সাহিত্যের মধ্যে থাকি সো অনেক জ্ঞান আহরণ করি আর এই জ্ঞান আহরণটা যখন হৃদয়ে ধারণ করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রাজ্ঞতা আমি সেই প্রাজ্ঞতা থেকে আইডিয়াটা পেয়েছি তুমি তো আমাকে মুগ্ধ করলে কিন্তু চাচা এই কাজটা করতে গেলে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে যে কি সমস্যা হলো গিয়ে এই ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে আমার মাঝে মাঝে আলোচনায় বসতে হবে আপনার বাসায় আসা লাগবে মাঝে মাঝে নবনীর সাথেও কথা বলা লাগবে সো আপনার বাসায় আমার ঘন ঘন আসা যাওয়া করা লাগবে আর কি আসবে অসুবিধা কি আসবো ঠিক আছে কিন্তু চাচি যেমন আচরণ করে আমার আসলে ভয় লাগে মাঝে মাঝে না না বাবা ভয়ের কিছু নেই আসবে যাবে সমস্যা হবে না জি আসবো আচ্ছা তাহলে আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ এই যে আপনার আমার মনে হয় এখান থেকে এই যে এতদিন চোখ দিয়ে দেখছে আর আজকে তো পুরো হাত ধরে ফেলছে ভাই আপনার ওই বন্ধু কবি হ্যাঁ ভাই কই আছো এখন ও তো দেখলাম ওই বাড়িতে ঢুকলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে তুই নাকি নবনীর বাবার উপন্যাসে কবিতায় রূপ দিতেস হ্যাঁ আমি ছাড়া কে লিখবে তো কর জায়গা পাস না তাই না কেন মিথ্যা বলবো আমি বল নির্বুদ্ধিতার জন্য হয়েছে আরে সংস্কৃতি মনে হচ্ছে আমায় খুঁজতে গিয়ে এখন তো দুইজনে মারামারি লাগে গেছে এই যে কবি আর পান্না মারামারি করতেছে কুদা কুদি হয়ে গেছে নবনীর মা নবনীর মা তাড়াতাড়ি আসো নবনীর মা কি হয়েছে সংস্কৃতি মনে জামাই খুঁজছি না এখন দুইজনে মারামারি লেগে গেছে আমারই দোষ এই নবনীকে ডাকো আচ্ছা তুমি ঠান্ডা হো নবনীকে এখন ডাকার কি আছে এখন রাত সকালে নবনীকে যা বলার বলো নেও তুমি একটু পানি খাও দাও 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 
আরে বাপ রে বাপ এখন পুলিশ আসলে পয়েন্টটা শেষ করো পুলিশ আসলে তো আবারে দৌড়বে যখন খুঁজবে বলবে যে নাটের গুরুকে বলবে যে এই লোকটা এই লোকটা সংস্কৃতি বোনা জামাই খুঁজ থেকে ছিল এই জন্য মারা হয় লাগছে আবারে তো পুলিশ ধরে দিয়ে যাবে উফ তুমি মাথা ঠান্ডা করে নাও পয়েন্টটা খাও তো কি হইছে এত অস্থির কেন তুমি তুমি বই শাসো কেন যাও মেয়েকে ডাকা দাও তাকে পড়াই দাও আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি আমি যাব তো নবদি বাবা কি হইছে বলো তো মা বলতো তুমি ডেকে পাঠাইছো কালকে থেকে কি যেন বলতে চাইতেছো কিন্তু বলতে পারতেছো না কি বলতে চাইতেছি আমার তো সেটাই কথা কি বলতে চাইতেছো ও মানে তোর কোনো পছন্দ আছে আচ্ছা কি পান্না বি করে ফেল হ্যাঁ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল আচ্ছা এবা মানে বিয়ে যদি না করতে চাস তাহলে রেজিস্ট্রি করে ফেল কালকে পুলিশকে বলতে পারবো আমি এই সব ঝামেলার মধ্যে নাই পুলিশ মানে তোর বুঝতে হবে না পরে বুঝিস অন্তত পুলিশ যেন খবরদার গুনাখোরে না জানে যে আমি উপন্যাস লিখেছিলাম বাবা তুমি কি বলতেছ এগুলা কিন্তু পুলিশ আচ্ছা খুব ভালো 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 আমি আপনাদের কাছে maaf চাইতে আসছি আ আমি আপনাদেরকে অনেক জ্বালাতন করছি আর এই সবকিছুই আমি করছি নবনীর জন্য আমি অনেক পাগলামি করছি আমি জানি নবনী আমি তোমাকে একই কথা বলতেছি আমি আর তোমাদের বাসায় আসব না আর তোমাকে কোনো জ্বালাতনও করব না আমি কেন এসব করতেছি কার জন্য এগুলো করতেছি পান্ডা বাবা তোমার এই হঠাৎ দুঃখের কারণটা কি তুমি না বললা যে তুমি যা কিছু করছো নবনীর জন্য করছো হ্যাঁ তোমাকে ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে হবে না আমি যাই তাই না যায় না তোমাকে প্রেমে খাবো কি पुरुष সেটাই <laughs> 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 <laughs>